a nombre del maestro Melchor Hernández Hernández les envía un cordial saludo y les da la bienvenida a este décimo veinticiavo encuentro de mujeres universitarias. Y el aula que me toca presidir es el aula virtual número 11, titulada Ámbito Político y Económico. Me acompañan la maestra María del Carmen Navarrete y la maestra Maricruz Val Valenzuela. Ok, las igual me este, se, se mencionan que las constancias ahí se, se las van a enviar a los correos que están que, que fueron recibidos. Ahí mismo les van a enviar la constancia de participación para este de estas ponencias. Y iniciamos con el maestro Miguel Ángel Palomeque de la Cruz con la, con la ponencia Crecimiento Urbano y los Cambios en el Suelo de, de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa. Maestro, tiene 10 minutos para presentar. Muy bien. Okay. Esta diapositiva la están pasando, ¿verdad? Sí, así es, maestro. Perfecto. Bueno, iniciamos entonces. Eh... Bueno, pues bien, bienvenidos por, bienvenidas por a esta, a esta presentación llamada pues, el crecimiento urbano y pues la deforestación y la pérdida de humedales que se están dando en la ciudad de Villahermosa. Siguiente diapositiva. Un favor, lo que pasa es que para las presentaciones hay que abrir la, 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 este, la, la para que ponga su, cámara. Su, su, su cámara, así es, perdón, gracias. ¿Activar la cámara? Sí, por favor, muchas gracias. Ok, bueno. Bueno, pues tenemos que a forma de introducción, pues la zona metropolitana de Villahermosa, pues hay una serie de, de, de actividades eh, y de decisiones políticas que han llevado ¿no? a la transformación del, del territorio para el desarrollo económico en los que destaca la actividad petrolera, actividades comerciales y, y en el pasado la actividad agrícola y pecuaria. Esas actividades han estado creciendo en contra de nuestros cuerpos de, de humedales en los que destacan ríos, lagunas y pantanos. Esto desde el, suponiendo que desde los años 50 hasta, lo, hasta el siglo XXI ha, ha pasado por diferentes épocas, etapas de decisiones políticas y económicas. La más la que más ha influido, no solo a Villahermosa, sino a todo Tabasco, ha sido el, el plan de desarrollo llamado Plan eh, Chontalpa, quien fue el que prácticamente eh, se encargó de desaparecer más del 90% de, de la selva tabasqueña. Posteriormente, en los 70, llegó el auge petrolero, que terminó de, aparte de contaminar, sino también de destruir las últimas porciones de selva. Actualmente, el, eh, con el desarrollo económico, el Estado de Libre Comercio, el, el, llamado, eh, el llamado movimiento neoliberal en el cual el, las empresas del extranjero ¿verdad? están haciendo uso de nuestros recursos y, y las mismas industrias, en este caso eh, de construcción y de desarrollo comercial, que pues son los que están prácticamente ya dándole los últimos usos eh, antropogénicos a Villahermosa, por lo que es necesario pues, evaluar cómo se ha ido perdiendo Villahermosa en el caso de sus humedales y de su vegetación a través de estas actividades. Eh, siguiente diapositiva. El objetivo fue analizar el cambio de suelo, que es el crecimiento urbano en toda la zona metropolitana, que incluye también la Cacuca, eh, mediante análisis de un sistema de información geográfica. Del siglo XX, a partir del siglo XX, ya no se, hay información, pero sí del XX, de inicio del XXI hasta lo más actual, que es 2017. Siguiente diapositiva, tenemos aquí el, la metodología que fue usar eh, imágenes de INEGI, imágenes satelitales, del año 2000, 2008 y 2017, en el cual nosotros identificamos los humedales, toda la vegetación, las zonas urbanas, terrenos baldíos, zonas industriales y todo el pastizal. Que estas imágenes fueron ingresadas a un modelador 
de, pues de, de cambio de uso de suelo, la, llamado el Anche Modeler, de un programa llamado Idrisi. Siguiente diapositiva. Muy bueno. Y pues aquí tenemos la zona metropolitana de Hermosa, que abarca más, más allá de lo que conocemos como el límite de los ríos. Eh, ya los municipios de, de Nacajuca y algunos ya de, de, de Jalpa. Siguiente diapositiva. Tenemos aquí los resultados de, nuestro, de nuestra adquisición. Tenemos a Villahermosa en el año 2000. Si pueden observar la zona urbana del 2000 al 2008, ya el 2017 prácticamente se atravesó los límites que ya establecidos, límites que, pues, que eran los que donde se podía contener un poco eh, el crecimiento urbano sin que hubiera eh, afectaciones más allá de los límites de los ríos, pues son zonas bajas, totalmente inundables, que son las que han sufrido los embates del 2007. En la actualidad, vamos a observar que del 2000 al 2017, esa parte verde, que es vegetación arbórea, pues también prácticamente se ha, se ha perdido. Siguiente diapositiva. Y bueno, aquí tenemos un resumen ¿no? de, de esos mapas. Si vemos... No puedo estar en la clase simultánea. Sí, pero ya este... O sea, Carolina hizo operativo ahí para... Ok. En la tabla podemos ver los resultados de las imágenes. Si se dan cuenta, donde dice humedal, eh, vegetación arbórea, donde está la, de 2000-2008 la P de pérdida, dice que del 2000-2008 se perdieron más de 3.000 hectáreas. Del 2008 a 2017 se perdieron más de, de 6.000 hectáreas de vegetación arbórea, por, la que, por lo que del 2000 al 2017 se han perdido más de, de 9.000 hectáreas de vegetación arbórea. Y si lo comparamos con la zona urbana, tenemos que del 2000, donde dice la G de ganancia, la zona urbana aumentó de 3.000 a más de 6.000 hectáreas, por lo que nos muestra de que la zona urbana se ha desplazado a través de donde antes era vegetación arbórea y el pastizal también eh, se ha desplazado a más de, de 8 mil hectáreas del 2008 a 2017 tan solo en ese periodo de tiempo. Por lo que pues prácticamente nos dice la tabla de que el pastizal va en aumento, la zona urbana va en aumento, el humedal va transformándose, va cambiando de posición por las sequías, porque por las épocas de lluvia, pero la vegetación arbórea es la que está sufriendo esta dinámica, es la que se está perdiendo. Siguiente diapositiva. Pues bueno, eso nos muestra la dinámica. Si se, se fijan aquí en vegetación arbórea, 2000-2008, lo rojo significa la pérdida. 2008-2017, eh, también eh, lo rojo, eso que se ve es de forma dispersa, es lo que se está perdiendo de vegetación arbórea. Si nos vamos a un urbano, el urbano de 2000 a 2008 no está perdiendo, obviamente el urbano solamente está aumentando. Y si nos vamos de 2008 a 2007, ese color azul de ganancia es el que prácticamente está dominando el, el, el territorio. Eh, siguiente diapositiva. Porque yo sí, pues, este, hasta aquí su este, participación, ma maestro, ya pasaron los 10 minutos. Muy bien, gracias. Ok, muchísimas gracias por participar. Hasta luego. Y continuamos con el maestro, con las maestras María del Carmen Navarrete, la, la doctora Cecilia García Muñoz y la, y la doctora Olga Beatriz este, Sánchez, con su ponencia Análisis de la Estrategia para la Sostenibilidad en la Industria Alimenticia Empresaria, Empresa La Moderna y la Aplicación de, de la tecnología verde. Por favor, este, tienen 10 minutos para presentar su sí, ponencia. Gracias, muchas okay. gracias, maestra Juanita. Bueno, eh, las autoras somos este, las tres integrantes del cuerpo académico consolidado y que entre sus líneas de investigación tiene la sostenibilidad, la mercadotecnia y la responsabilidad social. En, este, en esta ocasión, analizamos la estrategia de la empresa La Moderna. La Moderna es la empresa que fabrica pastas que todos los días tenemos en nuestra cocina. ¿Me pueden pasar la siguiente? Bueno, ok. 
¿Qué, ¿Cuál es la historia de esta empresa? Bueno, eh, una de sus particularidades que es una empresa mexicana de alimentos con más de 100 años en el mercado. Tiene 6,000 colaboradores y están distribuidos en un mercado internacional, Estados Unidos, el Caribe, Centro y Sudamérica. La siguiente, por favor. Eh, además, es la segunda marca de alimentos más reconocida en México y sobre todo que tiene una presencia en más del 90% de los hogares. Aquí tenemos algunas de las pre presentaciones de sus pastas. La siguiente, por favor. Esta compañía es líder en implementar una serie de tecnologías verdes para reducir su impacto ambiental. Utiliza en energías renovables, sistemas de gestión de residuos y el uso de materiales y procesos de producción más eficiente. La segunda, por favor, la que sigue. ¿Cuál fue el objetivo de esta investigación? Pues analizar el desarrollo y los beneficios de estas tecnologías para la sostenibilidad. Eh, nos podemos imaginar la cantidad de productos que todos los días salen de sus fábricas y este, por la distribución que tiene pues, a nivel internacional. La que sigue, por favor. Aquí la metodología que nosotros, aquí hay un error, metodología, eh, realizamos, eh, fue una investigación cualitativa y en qué consiste este tipo de investigación. Bueno, pues se hizo una búsqueda en libros, en revistas, grabaciones, periódicos, filmaciones, bibliografías y bases de datos. La que sigue, por favor. ¿Qué es la biotecnología verde? Pues es, es la que se encarga de todo lo relacionado con el sector agrícola y ambiental, que tiene el potencial para la, bio, la biotecnología verde, para aumentar la productividad agrícola, para mejorar la seguridad alimentaria y para contribuir sobre todo a la sostenibilidad ambiental. La que sigue, por favor. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de esta bio biotecnología? Voy a decir, va a mencionar nada más algunos por el límite de tiempo, ¿no? Bueno, energías renovables, protección de la biodiversidad, conservación de recursos, sostenibilidad agrícola. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la importancia en la actualidad de implementar este tipo de estrategia en la empresa alimentaria? Bueno, pues están a, este, tenemos que afrontar los desafíos ambientales y sociales en el siglo XXI y se está buscando desarrollar soluciones sostenibles y con respeto al medio ambiente. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las energías renovables? Bueno, eh, las energías renovables se producen de manera manual, de, de forma continua y de fuentes que nos ha dado la naturaleza. Siguiente, por favor. Eh, ¿Cuáles son las ventajas para el medio ambiente? Para, eh, ¿Cuáles son las estratégicas y cuáles son de tipo social? Bueno, no producen emisiones contaminantes no generan residuos, son inagotables, son autóctonas, evitan la dependencia del exterior y sociales, creación de empleo y contribuyen al equilibrio interterritorial y son autóctonas. La que sigue, por favor. El sistema de gestión de, resu de residuos que utiliza esta empresa es reducción, reutilización y reciclaje en todo su este, sistema de producción. La que sigue, bueno, pues aquí hay una interac interacción entre producción, consumo, almacén de residuos, servicios ambientales, recursos naturales. La que sigue, por favor. ¿Y qué ha hecho la, la moderna? Además de todo lo que hemos mencionado, impulsa la cultura del acopio y reciclaje de sus empaques, 
en alianza con esta asociación civil que fue creada para promover un manejo adecuado de los residuos ECOCE. Si ustedes se han fijado en algunos productos, trae este distintivo, no solo los de la moderna, en otros productos trae este sello. ¿Y eh, qué hacen con el uso de materiales y procesos de producción? ¿Qué hacen para que sean más este, eficientes? Bueno, tienen envolturas flexibles y cajas de cartón. Y está fundado, este, trabajan con papeles corrugados de esta empresa y con la otra que se llama Películas Plásticas Innovación en Empaques. La que sigue. Es, y cuando trabajan con materiales reciclables, ¿cuáles son estos? El polipropileno, el polietileno. Y estos materiales cumplen con los estándares de sostenibilidad, eh, tienen la ventaja adicional de utilizar menos er energía para fabricar y transportar y genera menos gases de efecto invernadero. La que sigue, por favor. Eh, bueno, aquí, habla, aquí se habla un poquito de la producción de empaques de cartón. Aquí tenemos la muestra donde vienen empacadas las pastas. Y bueno, pues que estas también contribuyen al cuidado del medio ambiente. La que sigue. ¿Y a qué conclusiones llegamos después de haber hecho esta investigación? Bueno, esta empresa con más de 100 años en el mercado ha sido pionera en la adopción de tecnologías innovadoras, lo cual le ha permitido ma mantenerse pues, en el primer lugar del de en un mercado globalizado. Bueno, y además de todo lo que hemos dicho del de empaque y demás, está que eh, cuentan con un transporte sostenible. ¿Cuáles son esos transportes? Bueno, tienen un bajo consumo de combustible, pero y además utilizan camión, camiones con tecnología con Euro 6 y con esto se está minimizando las emisiones contaminantes durante el transporte de los productos. En, en, pues A veces vemos en las carreteras este tipo de transporte y son ecológicos, no, no contaminan. La que sigue, por favor. Y con esto, esta es la última este, diapositiva. ¿Qué es lo que ha obtenido esta empresa con toda esta este, política de sostenibilidad? Una reducción significativa de su huella ambiental. Ha mejorado su eficiencia y productividad. Y hay la última, que es también sumamente importante, una buena imagen corporativa. Estas son de las empresas que en la Bolsa Mexicana de Valores este, aumenta, este, valga la redundancia, su valor por la imagen que tienen hacia su, hacia su competencia, sus mercados y todos sus públicos externos, porque este, eh, están implementando una política este, para no contaminar. Bueno, y este es un problema que estamos viviendo todos los días y pensamos por qué hace tanto calor, por qué hace tanto frío, por qué llueve tanto. Bueno, bueno esta sí. empresa, ya creo que ya Hasta pasó mi tiempo. Sí. Gracias, con esta termino. Gracias, sí. Juanita. Muchas gracias este, por su participación. Gracias. Continuamos con la ponencia gestión de residuos y sostenibilidad y responsabilidad social universitaria, un caso, la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juanita, a mis alumnos que están presentes y compañeros. Este, quiero rápidamente, sí, 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 es tan amable el... el ya nos han estado comentando acerca de la degradación ambiental y el impacto que las empresas pueden tener en el medio ambiente. ¿Podemos continuar, por favor? Entonces, esta problemática uh, inició a uh, comentarse en los años 40. Sin embargo, vamos a, a la siguiente, por favor. Eh, siguen avanzando los estudios y las propuestas y eh, al final, en 1987, 
pues se, se unen los países para eh, integrantes de la ONU pues con la finalidad de establecer algunos conceptos y aspectos relacionados al desarrollo sostenible. Vamos adelante. Entonces, en la actualidad tenemos la Agenda 2030, es importante que los jóvenes conozcan la Agenda 2030, puesto que los objetivos para el desarrollo sostenible, además de la educación, el género, este, eh, la energía, el cuidado del agua y del medio ambiente, también en el, en el objetivo número 12, si son tan amables, continuar a la siguiente, eh, nos propone... Eh, o se propone como metas también la agenda, aplicar programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles. La doctora Navarrete nos acaba de hablar acerca de la producción sostenible de la moderna. Entonces, este es un compromiso que atañe a todos. ¿sí? ¿Cuál es el compromiso? La reducción en la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Vemos que la empresa tiene varias acciones en comentario, la empresa en comentario con relación a la sostenibilidad. Vamos a la siguiente. La educación, ¿está implícita? Por supuesto que está implícita. El futuro de la educación y las nuevas habilidades. ¿Hacia dónde vamos? A la siguiente, si son tan amables. Entonces, la meta 6 de la agenda del Fondo de las Naciones Unidas eh, propone lo siguiente. Para 2030, todos los educandos habrán adquirido los conocimientos, las competencias, los valores y las actitudes que se precisan para construir sociedades sostenibles y pacíficas, mediante, entre otros, la educación para la ciudadanía mundial y la educación para el desarrollo sostenible. Entonces, el compromiso es de las empresas, el compromiso es de los profesores en estos foros, en el aula, y de nuestros estudiantes en todos los niveles. A veces vemos efectos mucho más interesantes en los niños de jardín o de primaria que están haciendo composta, que están haciendo proyectos de reciclaje y una serie de cosas. Muy bien, ¿qué competencias vamos a generar? El pensamiento sistémico, la anticipación normativa, estratégica, colaboración, pensamiento crítico, autoconciencia y resolución de problemas con relación a la sostenibilidad. Vamos a la siguiente. Las universidades como agentes de responsabilidad social universitaria tienen un compromiso relevante para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. No es la excepción la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que tiene presencia nacional e internacional y es socialmente responsable e influyente, ¿sí? y contribuye al desarrollo sostenible de Tabasco. Vamos adelante. Algunas universidades, en mi caso estuve de visita en Sonora, la Unison tiene un programa ya um, adquirido para toda la universidad, es el programa institucional de sustentabilidad y está comprometida con la basura, con un programa denominado Basura Cero y este, con los objetivos para el desarrollo sostenible. Vamos a la siguiente. Actúes es un programa de la UES, también de eh, la Universidad Estatal de Sonora. Tuve oportunidad también de estar con ellos. Y a través de un programa de acopio interior al recinto, pues ya se paran y hacen una disposición final de los residuos. Ellos en Sonora no tienen recicladoras. Industria recicladora. Nosotros en Tabasco tenemos industria recicladora. Nosotros venimos trabajando con Poliplas hace varios años. Entonces, esta investigación tiene por objetivo eh, hacer un proyecto para la gestión y manejo de residuos sólidos ur urbanos generados al interior de la DACEA. Al siguiente... Mediante el método de investigación-acción se analiza la problemática de la unidad en estudio, se plantea el programa y se pretende sensibilizar a la población universitaria para culturizar sobre la separación de los desechos, acopio y disposición final de los mismos, para tener a la vez un convenio de vinculación con empresas recicladoras como Poliplas. En este caso llevamos el avance ya de la sensibilización en la administración, hemos donado ya super sacos para la separación y estamos en, en vías de establecer el convenio 
con la empresa Poliplas. Eh, dentro de la DACEA de estamos durante cada día aproximadamente 5,000 personas. Debemos saber todos que el promedio de generación de residuo sólido urbano por persona es de un kilogramo. Entonces, imagínense cuánta basura, si en la DACEA pasamos la mayor parte del tiempo, estamos aportando a nuestro recinto. Adelante. La propuesta es eh, llegar a ese diagnóstico para la separación y nosotros proponemos lo siguiente. Adelante. Se realizará el convenio con la empresa Poliplas, está en, en, ya en palabras, eh, todavía no está en blanco y negro. Se destinará un lugar, ya está destinado el lugar para acopio dentro de la DACEA. Eh, y también está destinada ya un área para depósito de materiales, es pequeñita, está atrás del de centro de cómputo de la DACEA, este, o este, el edificio de tutoría, según como lo, lo conocemos. Este, y la intención pues es la separación. Adelante. De esta forma pretendemos sensibilizar. ¿Qué hacemos con el envase? Pues es muy sencillo, jóvenes profesores. La correcta disposición del envase es vacía, no lo llenes con ceniza, no lo llenes con etiquetas, no lo llenes con nada, simplemente vacía, aplasta, ciérralo y deposítalo en los contenedores que están para el, este efecto. Adelante. ¿Cómo los debemos separar? Muy importante. El PET natural tiene un valor, es equiparable a la resina virgen y viene teniendo en el mercado el mismo valor de la resina virgen. Entonces, por esa razón es conveniente separar todos los transparentes. Adelante. Envases verdes también es importante separarlos. Sería el segundo eh, contenedor para depósito en el espacio destinado para el acopio, que va a ser eh, más privado, no a la vista. Adelante. El HDP o soplo, eh, que es el de envases duros, como el de los detergentes líquidos, el cloro, este, eh, el yogur, el champú y otros medicamentos, eh, también es importante separarlo por esa característica. El siguiente, si son tan amables. El HDP rígido, eh, aquí considero que va a ser una ventaja porque en el HDP rígido entran los residuos de las bancas, de las bancas que utilizamos para los alumnos. Entonces, ese material rígido, igual el de las tapas, eh, está siendo reciclado por Poliplas. Adelante. Ok, doctora. Hasta aquí terminamos. Ok, ya terminé. Sí, muchísimas si me deja gracias. Un segundo, por su parte. Okay. láminas más. Sí, eh, perdón, el, era el cartón eh, y los materiales para este, las libretas y demás que son muy propicios de ser este desperdicio en la escuela. Entonces, esa es la idea del de el centro de acopio de la DACEA. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias este, por su aportación. Ok, continuamos entonces con, con la ponencia inconstitucional inconstitucionalidad de la ley minera en México a cargo de los maestros Jesús Santiago Mor Morales Brito y la maestra Yasmín Isolda Álvarez maestra va a presentar alguna presentación hola qué tal este, no Ajá. voy a presentar este, una diapositiva ok pues bien, eh, el tema que yo les voy a hablar es de la inconstitu inconstitu inconstitucionalidad perdón, de la ley minera que eh, sí les voy a contextualizar un poco. En el año 1992 hubo reformas al reglamento interno referente al artículo 27 constitucional, lo que dio pauta a generar diferentes leyes secundarias, entre ellas la ley minera. Esto en el contexto internacional, desde 1994 ya estaba por firmarse, se firmó en el mismo año, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, estos países obviamente presionaron al país para que se abriera la inversión en el tema minero para la inversión extranjera, lo cual obviamente pues, se llevó a cabo 
a raíz de una reforma que tuvieron a la Constitución y lo que dio pauta a la ley mineral. La ley mineral actual eh, apenas tuvo una modificación la más reciente, en abril del 2022, que inclusive hace ya una tipicidad de un mineral específico, que es el litio. Pero bueno, eh, la ley minera actual y la de 1992 lo que hace es que permita a cualquier persona, inclusive, que tenga acceso a una concesión en un territorio geográfico específico. Es decir, cualquier persona física o moral que le solicite a la Secretaría de Economía eh, una concesión, obviamente, por los requisitos o los otros parámetros que lo piden, les pueden otorgar dicha concesión, ya sea hasta por 50, para poder dobletearlo a 100 años. Sin importar si tiene actividad o no tiene actividad. Es decir, en el tiempo del 2000, 2018, que fue uno de los eh, años donde más se vendieron concesiones, podía cualquier persona física solicitarla y tenerlas ahí. Así la trabajo, ¿no? Así tenga el capital humano, el capital tecnológico o financiero. No importaba eso, simplemente se daba la condición. ¿Y qué hacía la persona física en su caso? Pues se la rentaba a empresas privadas, ya sean extranjeras o nacionales, para que éstas la explotaran. Y al final del día, quien tenía el recurso, quien tenía la ganancia, la utilidad, era la persona física y el país se quedaba con una mínima parte que era a través de la empresa. Por lo que entonces esta ley minera también deja en preponderancia la actividad económica sobre. Eh, algunos derechos humanos, como por ejemplo la consulta popular o la consulta a los pueblos indígenas, que son los más afectados en su territorio y en cuanto al medio ambiente. Recordarán que en el año 2000, con Vicente Fox, se firmó un tratado que se llama OIT-169, el cual deja claro y establecido que se tienen que hacer consultas a pueblos indígenas, eh, ciertos requisitos principalmente que estén bien informados de lo que se va a llevar a cabo en su territorio, lo cual muchas veces ni siquiera es importante para la ley porque al final del día se dice que va a predominar la actividad económica sobre la consulta popular. Así hay, por ejemplo, una consulta bien informada cumpliendo todos los requisitos legales y la gente dice que no, pero pues si la actividad económica es más importante, pues entonces pierde ese valor la consulta por lo que allí es donde nosotros hablamos mucho de la inconstitucionalidad de esta ley, que pues al final del día lo que hace es dar la, la forma extractivista de la inversión extranjera y nacional para que entonces se pueda explotar los minerales. Pues bueno, a raíz de una reforma que se quiso eh, llevar a cabo también en el año 2021, para ser exactos en octubre, el presidente Andrés Manuel, envió una iniciativa de reforma eh, eléctrica, es decirlo, eh, pretendía cambiar artículos 25, 27 y 28, en donde el 27 quería dejar establecido el litio como mineral estratégico, independiente de los demás minerales. Sin embargo, como ustedes tienen eh, conocimiento, no se pudo llevar a cabo, tal vez que no se consiguió la mayoría calificada que fue pues, necesaria en eh, eh, dos terceras partes del Congreso. Y pues bueno. Entonces, no se llevó a cabo esta reforma, que pretendía eso. Inclusive, lo interesante de esta reforma es que el, el PRI le incluyó el artículo 4 que llevara el derecho a la energía eléctrica, que fuera un derecho. Lo cual, pues, fue algo muy interesante, pero bueno, como no, pues, pero dicha reforma pues ya este, no se llevó a cabo. Sin embargo, posteriormente a esto, en abril, para ser exactos igual, 19 de abril de 2022, se llevó a cabo eh, la reforma a la ley, pues, como es una ley secundaria, pues obviamente hay una serie de simple, en lo cual contaba el presidente, y entonces se modificó algunos artículos de esta ley minera, que ahora sí deja eh, prever, deja nada más simplemente cambiar algunas cuestiones, específicamente el mineral de litio, y creando también un organismo descentralizado para poder explotar dicho mineral, pero la parte eh, importante, crucial, es la de las consultas y es que no se lleve o que no se haga esta actividad sobre dando derechos humanos, eso aún sigue en tema de discusión. Pues esta ley, repito, permite muchas cosas. Y también lo único que se modificó interesante es que ya no son eh, 100 años de la vigencia de la concesión, sino que pasó de 
de 100 a 50, pero aún así a uno se, se deja en sí ver la utilidad pública que tendrían esas concesiones. ¿no? Entonces, eh, esta ley, repito, fue una, eh, sus orígenes fueron principalmente por un tratado de libre comercio que se pretendía firmar en ese entonces, modifica el reglamento del artículo 27 de la Constitución, se crean distintas leyes, entre estas la ley minera, y entonces abre totalmente el mercado extranjero y, y extranjero privado y nacional para que empresas particulares entren en este tema de extraer diferentes minerales, porque al final del día todavía no estaba considerado en ese momento cuál litio ¿no? para, para la explotación. Pero bueno, entonces aquí lo... lo lo risorio viene siendo que es más fácil inclusive tener una concesión que un acta de nacimiento, porque entonces esta ley permite pues estas cuestiones fáciles de requerir, que eh, cualquier persona lo puede cumplir, y una vez cumpliendo esto, pues puede tener una concesión por 100 años, la puede tener ahí sin hacer nada, puede rentar la cuanto que quiera, la utilidad para él, y el país no tiene ninguna ganancia al respecto, pues nada más recibe un impuesto, pero muy, pero muy mínimo, y pues bueno, la persona física o moral es la que sale ganando este tema, y los pueblos indígenas al final ya son los que sufren consecuencias toda vez que se eh, violentan sus derechos humanos sobre el medio ambiente, a sus consultados entre otros, a la salud principalmente y pues bueno, ya una vez que extraen todo, dejan el territorio de una forma totalmente eh, degradante, entonces hay muchas cuestiones en esta ley que habría que modificar, habría que cambiar, y pues bueno, nosotros como abogados estamos interesados en este tema y pues bueno es lo que yo quería aportar en esta ponencia muchas gracias muchas gracias maestro Jesús continuamos les recuerdo que, que las constancias van a ser enviadas al correo electrónico del autor de contacto para que estén pendientes en las bandejas de, de los correos no deseados sí este Doctora Cecilia. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Sí. Eh, ¿Comía? Ok. Muy buenas tardes a todos. Este, yo voy a exponer el tema de Novartis y la, re, la responsabilidad social. Este, si me pueden ir pasando las... Gracias. Bueno, Novartis es un grupo líder en, en, es un grupo farmacéutico que es líder en, en investigación e innovación de productos genéricos de biotecnología. Y bueno, ha invertido muchos, mucho dinero en todo lo que es investigación y desarrollo de medicamentos en la actualidad, como medicamentos oncológicos, eh, cardiovasculares, enfermedades como el cáncer, padecimientos del corazón, Alzheimer hematología, etcétera. Es una compañía que tiene más de 250 años en el mercado y eh, es una, eh, ellos buscan siempre reimaginar la, la medicina como parte de su cultura organizacional. ¿Cuál fue el objetivo de esta investigación? Fue analizar la responsabilidad social, eh, empresarial y su impacto en la sociedad de esta, de esta empresa. Y la metodología que se utilizó es una metodología eh, de tipo exploratorio, documental y literaria, en donde se analizaron eh, artículos, las páginas web, eh, para, 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 para hacer esa, esa, ese análisis de cómo está posicionada esta, esta, esta empresa. Y bueno, el líder en, en productos farmacéuticos pues ya vemos la cantidad de años que tiene en el mercado. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar de responsabilidad social. Ya todos conocemos ese tema, ¿no?, de la responsabilidad social, que es la, eh, la utilización de recursos con responsabilidad eh, de las organizaciones, ¿no? Y son prácticas y políticas que adoptan eh, de manera voluntaria las empresas para eh, el bienestar ya sea social, del medio ambiente, cuidar el futuro de las generaciones futuras, eh, perdón, no, estoy, eh, cuidar el futuro de las generaciones y bueno, eh, hacer que tengan mayor conciencia 
eh, las empresas sobre el medio ambiente, ¿no? Y tanto el gobierno, las regulaciones y todos los beneficios que con esto implica. La siguiente, por favor. ¿La empresa se preocupa por la responsabilidad social? Sí, ya hicimos un análisis de las actividades. Y bueno, como industria, las farmacias, eh, la industria farmacéutica está presente en todos los mercados, ¿sí? Porque pues todo, todo el mundo necesitamos eh, de las medicinas, ¿no? Y eh, tienen que estar investigando en, y desarrollando nuevos productos, ¿no? Y la responsabilidad social de esta, de esta, de esta eh, son para el bienestar de, y la salud de las personas, lo cual conlleva eh, la, resp la responsabilidad ética en cuanto a la producción de los medicamentos o tratamientos y a las prácticas que realizan este tipo de, de empresas, ¿no? Así como todos los productos y subproductos que desarrollan en la misma. La siguiente, por favor. Vamos a tener clase mañana. Ay, la siguiente, por favor. Y aquí, aquí, este, aquí tenemos una, una análisis un análisis de, la, de las acciones de responsabilidad social, donde se vieron los objetivos, las acciones, el impacto. Y hay tres tipos de responsabilidad social que manejan el medio ambiente, la responsabilidad social interna y la experiencia ¿Qué acciones? Tienen un programa de eh, cero, cero netos que, eh, que utilizan para recortar los gases de invernadero para dejar eh, al, casi al 100% en cero las emisiones o nulas para que no afecten la atmósfera, ¿no? Esto es pues en cuanto a las fábricas, ¿no? Donde se producen, producen los medicamentos. ¿Y qué resulta? ha tenido que desde el 2019 existe un, un equipo que se llama Equipo Verde de voluntarios que ellos se dedican a implementar todo lo que son acciones de sustentabilidad y, de, eh, y que esto se aplique tanto en la vida personal como en la ¿no? En cuanto a responsabilidad interna, han desarrollado este, estas acciones, son cuatro acciones, que primero las oficinas, es 21% energía y 6% mejorara, este, mejor eficiente con relación al agua. En cuanto a la, la siguiente acción, el objetivo fue la neutralidad del plástico en las oficinas. ¿Cómo lo utilizaron descartando el PVC? El PVC, pues ya sabemos que, que no es el medio ambiente, ¿verdad? Y que, que, que lograron pues, la reducción del 96% de emisiones eh, del aire en la cadena de suministro. Otra acción fue la implementación del uso de contenedores biodegradables, con las cuales eliminaron la mitad de los residuos, con el 45% de estos. Y otra acción fue reimaginar los procesos eh, para volverlos digitales, para disminuir el uso de papel, porque pues con el papel pues dañamos, dañamos el medio de la tendencia hacia la digitalización que tienen este tipo de, de empresas. Y con esto se monitorearon pacientes, eh, se monitorearon los pacientes desde, desde las mismas oficinas, eh, logrando con esto. Eh, que, se, que se disminuyera una tonelada de cartón, 1.3 toneladas de poliestreno, poliestreno y 8.1 toneladas de plástico. Y por, por último, la responsabilidad. Hay más acciones, ¿no? Pero estas son las más, las más, de las más importantes. En cuanto a responsabilidad externa, está en lograr la neutralidad a nivel externo. Esto fue en la parte interna de la misma organización. ¿Y qué hizo con ese equipo, equipo verde que tienen? Eh, aparte de sus iniciativas sostenibles, utilizaron eh, estrategias como agua limpia y saneamiento, 
eh, hicieron un plan para los productos farmacéuticos en las, en las, para por lo, cuidando el agua en las, cerca de las mismas fábricas y con la cláusula ambiental de los contratos a proveedores. Están este, pidiendo esas cláusulas que se respeten como apoyo al medio ambiente. Y los resultados fue que el, el programa Plastic Free, o sea, libre de plástico, ha permitido eliminar eh, 1.455.331 objetos y utensilios de plástico de uso habitual. Estas son las acciones en cuanto a estos tipos de responsabilidad de las más importantes, hay muchas de esta compañía, pero son las que han logrado perfeccionar como tal. La siguiente, por favor. Pero bueno, les voy a platicar antes de Doctora, llegar a la buenas siguiente tardes. diapositiva. Buenas tardes. Hasta aquí ya terminamos el este, tiempo. La... Ah, ok, nada más como dato, eh, okay. porque no se puede hablar todo, todo lo bueno de la, de la compañía. La compañía tuvo acciones desde 2011, demandas por soborno, por soborno, por malas prácticas, y entonces a partir del 2021, como otra acción de responsabilidad social fue la, eh, el, la política, hicieron un, una política de antisoborno con Grupo Novartis. Bueno, hasta aquí lo dejo, porque ya me pasé de tiempo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Este Está la maestra Maday Merino Damián, para que yo le dé el uso de la voz en la sí. ponencia Las redes sociales en el tiempo de elección. Este, por sí. favor. Sí, maestra, aquí estoy. Eh, usted me va a ayudar con, con las diapositivas, ¿verdad? Sí. Sí, aquí estoy, maestra. Ok, muy bien. Eh, Primero que nada, pues agradecer muchísimo el tiempo, el espacio, ¿verdad?, que nos dan en, esta, en este congreso para poder nosotros exponer parte de las investigaciones que estamos haciendo aquí en, el, en la División Académica de Ciencias y Humanidades. Y esta es una investigación que estamos realizando con alumnos de licenciatura, quiero comentarlo abiertamente, y es un tema relacionado con la comunicación política económica, eh, bueno, más bien eh, de, del ámbito político económico, pero es, es relacionado con la comunicación política, opiniones públicas, redes sociales. Entonces, no sé si la siguiente, maestra. Nosotros tenemos ¿verdad? la influencia eh, directa. Eh, ahorita estamos en una etapa de proceso electoral y esta etapa de proceso electoral, en la, estamos en la primera etapa que se llama etapa de um, preparación de la jornada electoral y en esta primera etapa eh, vamos a encontrar una subetapa que todo el mundo conoce y que eh, probablemente pues ya, ya sepan que ya estamos en ella, no que es la etapa relacionada con eh, las campañas. A nivel federal, las campañas están eh, vinculadas a cerca de... Eh, este, de 90 días de, de comunicación que van a tener los candidatos, las candidatas que se encuentran a nivel federal. Nosotros recordemos verdad que vamos a tener una elección eh, para el día 20, 2 de junio del año 2024. Vamos a estar eligiendo a nivel federal y también a nivel local. En pocas palabras, cada vez que vayamos a las urnas vamos a, 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 a tener la posibilidad de elegir seis tipos de, de cargos de elección popular. Por lo tanto, tenemos que eh, la influencia que va a tener eh, en, este, en este momento, la influencia que tiene en este momento, por lo menos a nivel federal. A nivel estatal va a empezar después del 16 de este mes. Entonces, después del 16 de este mes hasta el 29 de mayo y desde ya hasta el 29 de mayo vamos a estar escuchando en muchos medios de comunicación y por supuesto también a través de las diferentes redes de comunicación todo lo que es información eh, llamado al voto expreso por parte de los y las candidatas que representan coaliciones o algunas candidaturas independientes, etcétera, dependiendo el cargo donde se encuentre. Entonces vamos a ver que eh, para este proceso electoral la influencia que ha tenido las redes anteriormente pues era bastante fuerte y a lo mejor estaba un poco desordenada, pero para este proceso electoral la influencia de las redes sociales ya está estructurada. Sí, ¿Esto qué significa? Que desde antes ellos ya tienen a qué tipo de, eh, eh, de, de público van a llegar y, por supuesto, también qué tipo de información le van a dar. 
Estas plataformas, como lo tenemos aquí, eh, desempeñan un papel significativo en la difusión de la información de la formación de opiniones y de la movilización de votantes. Esto nos da, nos da eh, el, el parámetro de saber que los candidatos y partidos políticos deben adaptarse a esta nueva realidad digital para conectarse con los ciudadanos y garantizar una participación activa en los procesos democráticos. La siguiente, por favor, maestro. Bien, ¿Qué, qué, qué, ¿qué impacto va a tener? Aquí quise poner una fotografía de pues, un número pues, casi incontable ¿no? de personas a los que se puede llegar. Es un medio, eh, los, los, este, las, tecnologías, las tecnologías de la información a través de las redes, de las diferentes redes, es un medio eficaz para comunicar en tiempo real y con velocidad. Esto lo podemos ver, digo, estamos el día de hoy aquí, estamos comunicados y tenemos una comunicación en tiempo real. Eh, eficaz, ¿por qué? Porque, porque llega, llega a esa, a, a, al público que está determinado, porque aquí eh, lo que hemos encontrado en las diferentes redes, no lo pude plasmar aquí, pero sí en las diferentes redes, es que se puede sectorizar de acuerdo a las edades, de acuerdo a la zona geográfica, de acuerdo también a los intereses que tiene cada una de las personas. Entonces se va sectorizando. Entre más sectorizado sea la comunicación, mayor es el costo del, de, la, de la comunicación que se vaya a dar. Entonces ese es un tema que para materia político-electoral, pues sí, sí nos deja como un paréntesis muy grande porque no se encuentra totalmente regulado por parte de las leyes electorales. Siguiente maestra, por favor, gracias. Y bueno, en México, eh, ya dijimos, ¿verdad? En este año 2024, vamos a tener un cargo para la presidencia, 128 senadurías, 500 diputaciones. Y bueno, a nivel estatal vamos a tener una gubernatura, 17 presidencias municipales y 35 diputaciones locales, entre representaciones, eh, entre mayoría, eh, mayoría eh, bueno, los que ganen por mayoría y los que ganen por... Eh, se, les, se les asigne por representación proporcional. Y bueno, finalmente eh, nosotros eh, sabemos que este, esta, este tipo de mensajes pues siempre va a tener una condición y va a tener también una finalidad. Los mensajes, eh, nosotros hemos estado analizando algunos mensajes y ya también la sala especializada en materia en, este, ha, ha resuelto algunos casos relacionados con los mensajes que se emiten y en específico a través de estas redes. Y hubo, eh, vemos que hay mensajes que son masivos, mensajes con velocidad, mensajes convincentes, mensajes con, con verdad. Lo pusimos entre paréntesis porque, eh, como sabemos, está el concepto de la posverdad. Entonces, muchas veces decimos una parte o la parte conveniente de lo que significa o lo que queremos que el, el público sepa y no todo el contexto. Entonces, eso también eh, in, impacta para, para este, esta comunicación que nosotros estamos, eh, estamos analizando. Ahora, ¿qué están diciendo? ¿Cómo lo están diciendo? Eso también es, es motivo de análisis. Lo, lo, este, lo vamos a, a, a revisar en esa... Eh, en, más bien, ya está revisado en ese, en, eh, hay, una, hay un resolutivo de la sala especializada donde justamente hace un análisis de una candidata que está hablando así como nosotros ahora, pero detrás se encuentra un niño. Entonces, eh, al, al momento que el niño aparece, ella lo abraza y, y, y ya se va el niño. Entonces, esto este, fue utilizado en dos sentidos. Dice, ¿qué, qué concepto me da a mí? una persona que atiende bien a un niño. Entonces, o eh, es eh, la figura de un niño si sí impacta dentro de las redes sociales, por supuesto que sí. Entonces, todo eso lo analizó la, 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 la sala superior, perdón, la sala especializada y efectivamente le acumuló una sanción a ese partido político que al final de cuentas decía, bueno, no es una responsabilidad mía, pero le responsabilizan a través de una figura llamando culpa invigilando, que es una culpa radicada hacia el candidato que pertenece a un partido político y el partido político tiene también responsabilidades por no vigilar a sus candidatos. Bien, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Hay varias clasificaciones, eh, eh, por lo pronto lo dejamos hasta ahí. Y maestra. Eh, ¿Sí? Sí, sí. Bien, y ahí está, ¿verdad? Como okay. mensajes falsos y su influencia. Como solamente pusimos este, este pequeño ejemplo, que es solamente de esta, de esta, de esta, de esta red, 
porque como esa hay otras y cada una tiene su manera de identificación de comunicación falsa y por eso ellos pueden bajar algunas, algunas, algunos datos o pueden dejarlos también en la red. Siguiente maestro. Bueno, bien, aquí tenemos nada más este, de lo que hemos encontrado. Dice que eh, pusimos esta figura, dice, ¿qué, se le, qué, ¿qué le pide usted a los medios? Que sean enteros, o sea, estamos hablando de las verdades. Decimos verdades o, o puede ser muchas veces a media, dice. Las noticias falsas vinculadas a noticias a medio decir, las noticias con información sesgada, los mensajes positivos con intenciones positivas o negativas. Entonces, eh, la intencionalidad del mensaje también impacta. Y dice, es decir, mensajes eh, con líneas eh, rectas, que solamente quiero dar un dato o, o una, una cifra, ¿sí? Sin más, eh, con líneas paralelas, que sí quiero dar esa cifra, pero la comparo con otra como para decir que estoy bien o estoy mal. Las oblicuas, las verticales, las horizontales... Eh, definimos cada una de ellas, eh, unas tienen que ver con esa, esa intercomunicación que tenemos y esa velocidad y esa veracidad de la comunicación y entre otras combinaciones de mensajes que surgen eh, y que finalmente ¿verdad? Eh, se envían a, a la población y su finalidad son fines electorales que debemos estar siempre alerta, ponemos nosotros siempre, siempre alerta con todos estos mensajes para saber si está completa la información o solamente es una parte o, es, o, 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 o verdaderamente es, una fa es falso lo que me están diciendo, pero eso ya este, prácticamente queda como que en el campo de los escucha, de quienes estamos del otro lado nada más recibiendo esa información. Adelante, maestro. Y bueno... Eh, aquí nada más las comunicaciones a través de las redes sociales es un mecanismo eficaz y oportuno que tienen los candidatos y partidos políticos para que la actual sociedad del conocimiento tenga un vínculo directo del conocimiento. Los que recibimos el mensaje sí debemos de tener presente su influencia y lo que persigue con ello. Entonces es como voltear a ver eh, todo lo que, lo, que, lo que nos está llegando, ¿verdad? Toda la información que nos está llegando. Sí, maestra. Okay, maestra. Hasta aquí ya terminamos con su ponencia. Ok, continuamos con la maestra Rosario Cruz Solís, con la ponencia La Mujer Emprendedora en el Entorno Rural. Sí, buenas tardes, gracias por este espacio. Y eh, nosotros eh, somos eh, un equipo conformado por la doctora Mariela Adriana Rodríguez Ocaña, el doctor Tomás Francisco Morales Cárdenas y una servidora Rosario Cruz Solís. Eh, nuestro tema es la mujer emprendedora en el entorno rural. Eh, pues iniciamos con el término emprender, eh, que de acuerdo a la, a la RAE, pues significa tener la iniciativa de llevar a cabo una idea. Eh, cuando nosotros pensamos en una mujer emprendedora y en un entorno rural, pues ya eh, empezamos nosotros a percibir todos, todos los retos a los que se enfrentan, eh, porque conocemos que en nuestro país una mujer que vive en un entorno rural, eh, pues no es porque lo decida. Eh, en otros países eh, muchas mujeres deciden vivir en el campo eh, por todas las ventajas que tiene la naturaleza, pero en nuestro país pues no es una opción para las mujeres que viven en, en un entorno rural. Eh, también reconocemos o observamos que los recursos disponibles con los que cuentan las mujeres en zonas rurales son eh, pues una falta de, o falta de una adecuada formación académica, eh, su eh, mala situación financiera y toda la, la marginación a la que se enfrenta una mujer en una zona rural. Sin embargo, todo lo antes mencionado, eh, pues no, no ha sido una limitante para muchas eh, mujeres rurales que han emprendido. Eh, pues partiendo de, de su compromiso y dedicación a las labores que realizan, eh, sin embargo ya en nuestro país hay una, eh, nueva, eh, nuevas políticas que marcan la, la nueva ruralidad, en las cuales se, se contemplan la reducción en pobreza, la sustentabilidad ambiental, el desarrollo rural, la equidad de género y una sociedad justa sostenible, que permita una participación favorecedora para la mujer. En la siguiente diapositiva, por favor. 
Eh, bueno, aquí en, en esta publicación de Villarreal, en, en este año, eh, él señala que la idea de promover el emprendimiento de las mujeres constituye parte de un cambio cultural, social y económico. Eh, nosotros como equipo comulgamos con esta idea porque sabemos que la mujer, eh, desde donde esté, es un agente de cambio, principalmente en su hogar. Eh, saliendo un poquito del tema, ¿no? Eh, una de las, eh, pues, de las evidencias de que la mujer es eh, un agente de cambio, eh, por ejemplo, en, en la cultura judía, eh, un hombre se le permite eh, solo casarse con, digo, quienes son ortodoxos, ¿no? su, eh, con una mujer de, de su misma cultura, porque es reconocido que la mujer es la que transmite eh, toda la cultura, las tradiciones, y por eso, como digamos, con esta publicación de Villarreal, eh, donde dice que la mujer eh, es parte importante de un cambio cultural, social y económico. Eh, haciendo la analogía con esta cultura judía, sabemos que pues, a pesar de toda la, la dispersión, este, pues han, ha prevalecido su cultura, sus tradiciones, porque es la mujer quien, quien transmite eh, toda la cultura y las tradiciones de, eh, de un pueblo. Eh, en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí eh, eh, un estudio realizado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad eh, arroja que las entidades federativas con mayor eh, cantidad de mujeres rurales son Oaxaca, con un 52.3%, Chiapas, con la mitad de su población, o sea, el 50% de sus mujeres habitan en áreas rurales, Hidalgo con el 47.4% y pues nosotros también estamos allí en esta estadística. Tabasco 41.9%. Eh, la siguiente diapositiva, por favor. En estas estadísticas realizadas por el NOE o el Instituto Nacional de Ocupación y Empleo, eh, acerca de las mujeres de 15 años y más eh, eh, con respecto a su nivel de escolaridad, eh, hay un estudio del año 1990 y 2020, tomamos eh, esas dos eh, referencias y eh, pues podemos observar eh, que eh, en el año 1990 pues había mayor eh, mujeres sin escolaridad y afortunadamente ha mejorado la situación eh, educativa de la mujer, la situación académica de una mujer eh, mayor de 15 años con, eh, forme a, a los Estudios realizados por el INE. Este, la siguiente diapositiva, por favor. Sí, en, esta, eh, en este estudio, eh, realizado igualmente por el INE, eh, pues eh, se tomaron en cuenta eh, 12 trimestres eh, del año 2020 al 2022. Y la interpretación de esta gráfica es de que el crecimiento de la informalidad laboral de las mujeres en este periodo, pues ha crecido. Eh, tienen una representación del 56.1%. Eh, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cuáles son los desafíos eh, que enfrentan las mujeres rurales eh, para realizar su emprendimiento? Pues la falta de acceso al financiamiento, eh, los altos costos de la estructura fiscal y laboral, la falta de formación académica en materia empresarial, derivado de, de un rezago o oportunidad educativa, y escaso acceso a redes de contacto. Eh, la siguiente diapositiva, por favor. Eh, bueno, entonces la ONU en un estudio de 2020 eh, señala que las mujeres rurales son la clave del cambio en diversas esferas de vida, fundamentalmente para el desarrollo, pero aún tiene un acceso eh, limitado al crédito, como hemos mencionado anteriormente, la salud y la educación. En general, estos son los tres eh, ámbitos en los que la mujer tiene eh, limitación y marginación. La, eh, la siguiente diapositiva, por favor. El emprendimiento femenino eh, rural pues, se realiza por mujeres de manera organizada, quienes buscan un bienestar y beneficio personal. Y para sus familias de sus hogares. Mediante esta actividad son ellas las protagonistas y promotoras de la economía, iniciando el desarrollo integral, realizando nuevas técnicas de emprendimiento mediante la innovación. Eh, pues ya me voy a, me voy a, este, a, 
a dirigir a la conclusión la siguiente este, diapositiva, por favor. Bueno, nosotros concluimos que todas estas eh, limitantes de una mujer en zona rural para emprender, pues está condicionada por todas las limitantes que tiene en su entorno, como mencionamos, la falta de, de financiamiento, su falta de, de oportunidades académicas, y eh, es por ello que eh, su capacidad de emprendimiento es inferior a del hombre, y pues está condicionada por las cargas familiares. Aunque se observa que a medida que la mujer tiene mayor formación, es más proactiva a montar su propio negocio, pues es más consciente de sus necesidades y motivaciones que la inspiran en este proceso. Pues esa es eh, nuestra participación y gracias por su atención. Sí, buenas tardes, maestra Raquel Oliva de los Santos, con la ponencia Fenomenología de la Mujer Emprendedora. Adelante, maestra. Sí, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Este, bien se acaba de mencionar el título de nuestra presentación. Es Fenomenología de la Mujer Emprendedora. Los autores de, de esta investigación somos una servidora, Raquel Olivia de los Santos de Dios, la maestra Fabiola Torres Méndez y el maestro Antonio Antonio. La que sigue, por favor. Bueno, pues a lo largo de la historia, las mujeres han desafiado obstáculos y estereotipos para convertirse en líderes políticos, empresariales y sociales. Eh, desde tiempos antiguos hasta la actualidad, mujeres como las que vemos en la imagen, como son eh, Madame Walter, que eh, fue considerada la primera mujer negra en convertirse en millonaria vendiendo productos de belleza y para el cabello para su población, así como Juana Catalina Romero, eh, una mujer empresaria de Tehuantepec, Oaxaca, de los años 1850 en adelante, fue propietaria de una industria azucarera, demostraron que el emprendimiento femenino es una fuerza poderosa capaz de transformar sociedades. En México, mujeres como Juana Catalina han dejado un legado en el mundo de los negocios y la política contribuyendo al desarrollo del país. Esto es la mujer dentro del emprendimiento, lo que siempre ha existido, pero como, eh, 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 como ser eh, sectores que no son tan visibilizados, ¿verdad?, como en el mundo de los hombres. ¿La que sigue, por favor? En un estudio realizado por la maestra María Luisa Saavedra García, se menciona que la participación femenina en el mundo del emprendimiento resalta su valentía para iniciar negocios, a menudo, como también lo escuchamos en la, en la ponencia pasada, motivadas por la necesidad económica, pero sobre todo eh, por un profundo anhelo de autorrealización y autonomía financiera. ¿La que sigue, por favor? México, así eh, rápidamente, ha sido el hogar de numerosas emprendedoras que han dejado una marca significativa en diversos campos. Entre ellas resalta Ángela Robles, inventora mexicana reconocida por desarrollar un profesor de libro electrónico llamado la enciclopedia mecánica en los años de la década de 1940, María Félix, una mujer conocida como la doña, actriz y empresaria mexicana que incursiona en la industria cinematográfica y la moda, estableciendo su propia línea de joyería, Graciela Iturbide, Blanca Treviño y Ana María Olavona, que fue fundadora de una reconocida agencia de publicidad en México. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, pues en Tabasco, eh, en el año 2023, no quise hacer como, eh, de, de manera particular, mencionar mujeres emprendedoras, porque creo que existen muchas. Entonces, eh, menciono este evento realizado en la Expo de Mujeres Emprendedoras en el Parque La Choca de Villahermosa, Tabasco, con la participación de más de 200 mujeres, no considerando que posiblemente existan muchas más. Este evento destacó el papel significativo de las mujeres tabasqueñas en el ámbito del emprendimiento. Las emprendedoras exhibieron una amplia gama de productos y servicios, demostrando su creatividad, innovación y contribución a la economía local. ¿La que sigue, por favor? Bueno, la presente investigación se realiza desde un enfoque fenomenológico con el propósito de comprender en profundidad las experiencias de un grupo de mujeres emprendedoras de Cárdenas Tabasco. Eh, esta investigación eh, 
tiene dos resultados, yo ofrezco la primera y en dos ponencias más están los siguientes resultados. Se lleva a cabo una observación detallada durante un focus group donde se elaboran preguntas y se analizan diversos aspectos claves de su experiencia empresarial. Esta metodología permite explorar cómo estas mujeres interpretan y dan sentido a su entorno emprendedor. De esta manera se busca obtener una comprensión genuina y holística de sus motivaciones, desafíos y proyecciones futuras en el ámbito empresarial. La que sigue, por favor. Y bueno, eh, el instrumento que se utilizó fue la observación y las variables fueron expresión facial y corporal, lenguaje verbal, conexión emocional, temas de énfasis, proyección futura, interacciones sociales, adaptabilidad y resiliencia. Dentro de los principales resultados, porque eh, la verdad se obtuvo bastante información, eh, eh, pues, se encuentran los, los siguientes. Perdón. En términos de expresión facial y corporal, todas las mujeres emprendedoras muestran un alto grado de compromiso en, e involucramiento al hablar, utilizando activamente gestos y movimientos para enfatizar puntos claves o ilustrar sus historias. En cuanto al lenguaje verbal, todas comparten similitudes importantes, como el optimismo, la determinación, la confianza en sí misma, la capacidad de adaptación y el enfoque en aspectos positivos. Esto refleja en estas mujeres una mentalidad emprendedora común, caracterizada por la perseverancia, la apertura al aprendizaje y la orientación hacia las soluciones. En cuanto al tono de voz y su entonación, se observan diferencias individuales, pero en general todas muestran un cierto nivel de seguridad y confianza al hablar. Al hablar perdón. Algunas muestran seriedad en momentos específicos, mientras que otras reflejan determinación y tranquilidad. También se puede notar eh, signos de nerviosismo, igual y por la situación, eh, en algunos momentos, pero en general todas demuestran un compromiso con su en cuanto a la conexión emocional, se observa una amplia gama de experiencias. Algunas mujeres muestran un fuerte entusiasmo y conexión sentimental con sus inicios y su trabajo, mientras que otras muestran niveles más moderados o carecen de esa conexión. En términos de interacciones sociales, todas mostraron un respeto mutuo y receptividad hacia las demás participantes. En términos de nivel de reflexión, se destaca que al menos una de las mujeres emprendedoras muestra una capacidad notable para reflexionar sobre su trayectoria empresarial, reconociendo los obstáculos superados y encontrando satisfacción en su progreso. Esta habilidad sugiere una mentalidad analítica y reflexiva que puede ser valiosa para enfrentar los desafíos. En cuanto a los temas de énfasis, todas las mujeres hacen hincapié en la importancia de la gestión del tiempo. Entendiendo, ¿verdad?, que las mujeres somos eh, de, de muchas actividades y entonces también hay que gestionar en este caso el tiempo del, del emprendedurismo, eh, tanto en el trabajo como en el hogar. Esto sugiere que, que comparten una preocupación por equilibrar sus responsabilidades profesionales y personales, lo que puede ser fundamental para su bienestar y éxito en el ámbito empresarial. Eh, en cuanto a la proyección futura, Todas comparten el deseo de seguir cre creciendo y proyectándose en el futuro, aunque puede haber diferencias en la forma en que expresan este deseo. Esto sugiere un compromiso compartido con el crecimiento y el desarrollo continuo de sus grupos. Eh, y finalmente, en cuanto a la relación con factores externos, se destaca que al menos una de las mujeres menciona cómo su género ha sido un desafío en su trayectoria empresarial lo que resalta los obstáculos adicionales que pueden enfrentar las mujeres emprendedoras debido a la discriminación de género. Esto subraya la importancia de abordar las barreras estructurales y trabajar para crear entornos empresariales más inclusivos y equitativos. La cuestión, por favor. En resumen, las mujeres emprendedoras comparten una variedad de experiencias y perspectivas, pero todas ellas están unidas por su pasión por el emprendimiento su determinación para superar obstáculos y su deseo de crecimiento y éxito. Su diversidad en expresión, comunicación y conexión emocional enriqueció la dinámica del grupo y reflejó la complejidad del viaje emprendedor. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro de algunas propuestas, pues sería implementar programas de capacitación y mentoría 
enfocados en habilidades de gestión del tiempo, adaptabilidad y resiliencia, así como en estrategias de mercadotecnia y gestión empresarial. Fomentar la creación de redes de apoyo y colaboración entre mujeres emprendedoras, facilitando el intercambio de experiencias, conocimientos y recursos. Apoyar iniciativas que promuevan el desarrollo personal y profesional de las mujeres emprendedoras, como programas de desarrollo de habilidades de liderazgo, empoderamiento y autoconfianza. Muchas gracias, maestra Raquel. Continuamos con la ponencia un acercamiento teórico al emprendimiento y a la innovación social a cargo de los maestros José Trinidad, Rubén y María Alejandrina. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Adelante. Okay. Sí, bueno, dentro de lo que nos toca exponer el emprendimiento y la innovación social, pues son conceptos, términos que quizás todos los días escuchamos, que ya conocemos. Pero ahorita ya se le está dando un enfoque diferente, ¿no? Ya se busca que tenga un impacto como tal en, en la sociedad y que no nada más sea con fin de lucro. Y es lo que vamos a ver ahorita, que dicen algunos autores sobre lo que es el emprendimiento y la innovación social. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver qué que es lo que con, se considera como emprendimiento social. Y vemos que Mayri y Martí consideran que es un proceso de creación de valor mediante nuevas combinaciones de, de recursos. Es decir, lo que se utiliza en, en los emprendimientos como tal, los, los recursos materiales, humanos, financieros, etcétera, ahora deben de buscar que vayan creando un valor, pero no nada más un valor económico, sino que de otra manera tengan un valor social que impacten en, en la sociedad. En la siguiente vamos a ver cómo este, impacta esto, ¿no? ¿Hacia dónde van estas combinaciones de recursos? Bueno, están destinadas principalmente a explorar y explotar esas nuevas oportunidades que se dan para crear un valor social. Es decir, que, que tengan un impacto que puede estimular ese cambio social o satisfacer nuevas necesidades de la sociedad como tal, como la creación de nuevos productos, servicios, conductas empresariales, que, que además de satisfacer las necesidades que demanda la sociedad, pues debe suponer una transformación social sostenible, es decir, que pueda dar un, un beneficio que pueda eh, verse a través del tiempo, ¿no? que no sea nada más un, una situación que satisfaga una necesidad hoy y, y ya, pero que lo que se busca es que estos emprendimientos tengan un impacto a futuro. La siguiente, por favor. Ahora, unado a lo que es el emprendimiento social, pues viene lo que es la innovación social, que sabemos que la innovación son nuevos cambios, actitudes, comportamientos. ¿no? Aquí Neumier nos dice que la innovación social, en este caso para él, son los cambios de actitudes, comportamientos o percepciones. Aquí habla ya de un grupo de personas que se, se une. ¿Qué los une a ellos? Bueno, un, una, una red de intereses que vayan hacia lo mismo, es decir, que estén alineados. ¿Y hacia dónde llevan ese, esos comportamientos, cambios de actitudes de este grupo de personas? Pues a nuevas y mejores formas de colaborar dentro de un grupo y todavía más allá de él, ¿no? O sea que de una u otra manera se necesitan hacer ciertos cambios y decimos, bueno, pero esos cambios que tienen un impacto social, como decíamos, el emprendimiento, debe llevarnos todavía a ver las problemáticas eh, actuales, ¿no? económicas, políticas, sociales y esas, esa asociación de personas que se forme, ya sea asociación civil, o una asociación este, con, con fin de lucro también, debe de ver esa parte de, de qué va a ser la necesidad social como tal que le va a dar solución ese, ese nuevo cambio que se, se busca hacer por este grupo de personas. Como les comentaba, ¿qué es lo que se busca al final de cuentas? Bueno, tratar de aportar soluciones novedosas a problemas sociales, pero que esas soluciones sean más efectivas, eficientes y principalmente sostenibles a las soluciones que ya existen y para las cuales el valor que, que se crea se acumule en la sociedad en su conjunto en lugar de en los particulares. Es decir, que el beneficio no sea para cierto grupo de personas, sino que sea para la sociedad en, en general. Y vamos a ir viendo que, que sí hay ya una, un cúmulo de, de teóricos, de estudiosos, de la parte de emprendedores, la parte de innovación, que está buscando que esto se vaya fomentando incluso en nuestras universidades. ¿no? 
que ya sea una parte de que los estudiantes no salgan nada más con la finalidad de, que, de ir a, a buscar un trabajo en una empresa, sino que ellos ya vayan pensando en crear su propia empresa, pero que no sea nada más la finalidad de lucro, sino que lo primero que se tiene que ver es la problemática social, lo que yo voy a hacer, en qué va a beneficiar a la sociedad. Lógicamente, eso conlleva a que sí va a haber un beneficio también económico, pero ya no nada más va a ser, como dice aquí, pensando en ciertos grupos en específico o particulares, sino que el impacto vaya más allá y aporte algo más a, a la sociedad actual. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, eh, hemos comentado, hemos escuchado mucho sobre lo que son las energías renovables. ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles son estas iniciativas que están promoviendo eso? ¿Cómo los proyectos de energía solar, energía eólica, son ejemplos ya significativos de esa innovación social? O sea, están pensando en un impacto mucho mayor y que va a beneficiar o sea, a toda la población de una u otra manera. ¿no? ¿A qué responden estas soluciones? Bueno, ¿qué ha dado pie a esto? Pues a las preocupaciones medioambientales en las que estamos viviendo y que son necesarias atenderse. ¿no? Y que, bueno, de una u otra manera van a proporcionar esas alternativas sostenibles a los combustibles actuales que conocemos, los combustibles fósiles, ¿no? ofreciendo opciones de energía limpia y reduciendo las emisiones de carbono. Como vemos, esto ya tiene un impacto en el medio ambiente y pues el medio ambiente nos beneficia pues a todos ¿no? de una u otra manera. Algo en el campo tecnológico también que estamos viendo es lo del software libre. El código abierto, ¿no? que, que como ya conocemos, que por ejemplo eh, algunas compañías han eh, eh, elaborado algunos proyectos, por ejemplo como Linux, Wikipedia, que pues bueno, de una otra manera esto ha llevado a que ese intercambio de conocimientos sea más novedoso, lo, lo han revolucionado, como dice aquí, ¿no? Y la colaboración entre las mismas empresas y entre las mismas personas, pues lleva todavía a mejores soluciones. Esto permite a las personas acceder, utilizar y contribuir libremente a los recursos de software e información existentes. ¿Qué se logra con esto? Bueno, se fomenta la cooperación mundial y democratizando el acceso al conocimiento y, lo, y la innovación tecnológica. Como decíamos, ya no nada más queda en, en grupos privados, sino que se abre a todo aquel que esté interesado en la parte de, de hacer nuevos sistemas, nuevos utilizando estos códigos abiertos que, que existen. ¿no? Algunos ejemplos de emprendimiento social. Bueno, aquí hablamos de, de un caso que bueno, me llama la atención, el Circo Volador en México, que fue fundado por Héctor Castillo y que ya tiene un buen de, de historia, ¿no? pero que pues muchos no conocemos, 30 años de historia. El Circo Volador es un centro comunitario donde se reúne a jóvenes de pandillas urbanas y zonas marginadas del Distrito Federal, en este caso, que tiene tres objetivos fundamentales. Una es crear oportunidades para su educación, formarles en el plano artístico y también darles habilidades técnicas que les ayudarán a conseguir un empleo. Si nos damos cuenta, esto ya tiene un, una finalidad más allá de solo generar eh, un, una empresa y, y este, generar eh, fines económicos, ¿no? sino que en este caso va a una finalidad de ayudar a estos jóvenes que, como dice aquí, pues pertenecen a pandillas urbanas o a zonas marginadas. ¿no? Y de esta manera, pues el, en su educación, en darles una formación artística, por eso es el circo volador, como se llama, ¿no? y les da esas habilidades que los ayudarán, pues, lógicamente a desenvolverse mejor en la vida y conseguir con mayor facilidad un empleo. A lo largo del tiempo, esto se ha convertido en todo un espacio cultural en el que se puede acceder a cursos de formación, exposiciones, mesas redondas, conferencias, programas de radio y conciertos, actividades siempre muy enfocadas al público joven, en este caso. ¿no? Según explica desde el Circo Volador en la Ciudad de México, viven al menos 12 millones de personas de menos de 29 años de los cuales cerca del 40% está en una condición de pobreza que pues, se les estigmatiza, como dice aquí, de por vida. ¿no? Y bueno, esta, este emprendimiento social lo que busca es eso, mitigar con una actividad constante, en este caso artística, esa marginación que existe ¿no? en cuanto a, lo, a los jóvenes en esta parte del, del Distrito Federal. Otra es Échale a tu casa, México, ¿no? promovida por Francisco Piacesi. Esta empresa social contribuye al desarrollo comunitario, eh, involucrando a, a las personas de las comunidades. O sea, hace que las comunidades vecinales las hace partícipes de la producción de sus propias viviendas. Con un, digamos, un mensaje que dice que son seguras, dignas y ecológicas. Es la finalidad de, de estas eh, viviendas. ¿no? 
La compañía se encarga de formar a sus constructores, de asesorarlos y elaborar un plan de financiación para todos los vecinos. Sé que la iniciativa surgió para paliar el problema de vivienda existente en México, donde existe un déficit de 9 millones de viviendas dignas, sin agua potable y con otros problemas de salubridad. A través de esta labor, eh, Piacet se ha podido ayudar, junto con los asesores, a construir y mejorar 180 mil viviendas de 23 estados mexicanos. También ya eh, este proyecto está fue, ya saliendo fuera de México, ¿no? Dice que ha empezado a trabajar en Venezuela, El Salvador y Haití como una manera de, de mejorar esta parte de las viviendas. Este emprendimiento, pues como vemos, ya es un ejemplo, ¿no? Que se está llevando incluso a otros países. Y pues bueno, es un problema social que sabemos que siempre ha existido, ¿no? Ahí ha estado, el gobierno hace su parte, pero bueno, a veces también hay iniciativas que tienen que buscar cómo involucrar a las personas que tienen estos problemas para que entre todos, pues ese emprendimiento vaya funcionando y vaya teniendo un impacto social como hemos comentado. Ok, ¿Sí? maestro. Sí. Hasta aquí su tiempo sí, sí. De, de participación. Claro. Muchas gracias. Nada, luego. Ok. Continuamos con la ponencia Motivaciones y retos del emprendimiento a cargo de, de las maestras Antonio Aguirre, Raquel y Fabiola Torres, por favor. Sí, buenas tardes. Eh, una servidora, Fabiola Torres Méndez. Eh, bueno, nosotros, este grupo de trabajo, somos catedráticos de la Universidad Popular de La Chontalpa en la ciudad de Cárdenas, Tabasco. La siguiente, por favor. Como mi compañera hace un par de presentaciones mencionó, esto está um, parte de un proyecto mucho mayor que tenemos este, un, un grupo de profesores en la universidad. Y pues bueno, yo voy a hablarles de una parte ¿no? de este proyecto eh, más grande. Eh, bueno, ya sabemos lo que una, una mujer emprendedora es, es aquella que desempeña actividades de autoempleo o de dirección de su propio negocio mediante las cuales lleva un bien o un servicio al mercado con motivaciones de diferente naturaleza. Eh, cabe mencionar aquí que la RAM, la REM, perdón, que es la radiografía del emprendimiento en México del año pasado, 2023, encontró que el 64.6% 64 de los emprendedores corresponde al género masculino, es decir, que aún hay todavía esta disparidad en el porcentaje, el género, los, las emprendedoras, eh, mujeres, ha crecido en números, sobre todo a partir de la pandemia se encontró que, que este porcentaje ha crecido, pero pues bueno, aún es superior a el, al del género, eh, el del género masculino. Asimismo, eh, la REM encontró que eh, la edad en que los emprendedores establecen su empresa es entre los 25 y los 34 años de edad. Bueno, eh, encontramos también que la participación de las mujeres en las actividades de emprendimiento contribuye a mejorar la autonomía económica, la gestión en su hogar, por lo que las emprendedoras representan un pilar importante en la actividad económica de las regiones, obtienen ingresos y crean empleos. Además, distribuyen, eh, contribuyen a disminuir la pobreza a través de la redistribución del ingreso de forma más equitativa. Eh, además, bueno, en un estudio más focalizado de uh, compañeras catedráticas de la UJAD, bueno, ellas encontraron que en Tabasco las principales motivaciones para el emprendimiento femenino son la obtención de ingresos, la búsqueda de autonomía y algunos factores intrínsecos. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, el objetivo de este proyecto de investigación es o fue analizar el emprendimiento femenino en la ciudad de Cárdenas, Tabasco, con el fin de identificar las motivaciones y los retos que enfrentan las mujeres en el proceso de establecimiento de su negocio. Los objetivos particulares, identificar los motivos que llevan a las mujeres a emprender, reconocer los retos que enfrentan las mujeres en el establecimiento y manejo de su emprendimiento. La siguiente, por favor. Bueno, la metodología es desde luego bajo un enfoque cualitativo empleando el estudio de caso. La recolección de datos se hizo a, tra a través de un grupo focal con una entrevista semiestructurada y una muestra a conveniencia. En dicho grupo focal participaron seis mujeres emprendedoras de la ciudad de Cárdenas, quienes son propietarias de un negocio con por lo menos seis meses de 
actividad. Bueno, este fue uno de las, eh, de las características que se buscaba eh, para, la, para la muestra. Cabe señalar que, bueno, esa fue una primera dificultad, se hizo la invitación a... Eh, 15 emprendedoras y bueno, nada más tomaron la invitación el día este, y la hora señalada, 6. Pero bueno, trabajamos con ellas y eh, la información se complementó con eh, un cuestionario escrito que durante el grupo focal también fue aplicado. La siguiente, por favor. Bueno, algunos de los resultados que, que encontramos, que bueno, aquí están, las edades fluctúan entre los 21 y los 46 años, eh, tres son casadas y otras tres son solteras, bueno, dos de, una de ellas en, en unión libre. Eh, todas tienen estudios eh, de bachillerato, licenciatura y posgrado. Eh, el rubro de su emprendimiento es de servicios y en el área comercial. Eh, proveen un bien, ¿no? Eh, por otra parte, bueno, eh, su emprendimiento o el establecimiento de su empleo, de emprendimiento, perdón, fluctúa entre los nueve meses y los 20 años. Eh, solamente una ha recibido un apoyo eh, gubernamental, las otras no han recibido ningún tipo de apoyo y vemos aquí también que todas, eh, excepto una que mencionó que tiene el apoyo, pero de, de su familia directamente es la que les ayuda, no son empleados como tal, pero reciben la ayuda de la familia. Todas las demás eh, tienen empleados a, a personas desde una a ocho. Entonces, bueno, esto puede... Este, corroborar lo que se mencionó antes, que pues, ellas también brindan este, oportunidad de empleo a, a otras personas. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las motivaciones, eh, encontramos aquí tres, eh, tres variantes o tres rubros que son las que más se mencionaron. Eh, la independencia económica, la mejora de la calidad de vida y la oportunidad de negocio. Después se encontró la necesidad económica, eh, eh, la continuidad de un negocio familiar y bueno, ninguna mencionó que haya perdido el empleo. Aquí quiero mencionar que todas ellas eh, tienen también un empleo adicional, eh, ya sea como eh, amas de casa o dedicadas a las labores del hogar, que todas lo hacen, pero aparte de las labores del hogar, hay algunas que tienen un empleo formal del cual reciben ingresos y, este, bueno, además el emprendimiento. La siguiente, por favor. Bueno, entre los retos que se encontraron, pues fueron eh, en cuanto a tres tipos. Los factores internos, miedo a crecer. Eh, dos de ellas mencionaron porque no, no tienen un local o un negocio establecido físicamente, trabajan desde casa, entonces mencionan este miedo a crecer, al pago de renta, de servicios y que pueda salirse de control y no tener la percepción económica este, que han tenido hasta ahora. Eh, otro factor que, que hace Mella y que también fue mencionado en varias ocasiones es el equilibrio del tiempo, eh, cómo balancear el equilibrio del tiempo entre la familia y el negocio sin ser tachadas de, eh, de que abandonan a los hijos o que abandonan a la familia. Eh, esa percepción que puedan tener de los amigos o de la misma familia, ¿no? Esa crítica que acabo de mencionar. Factores extrínsecos también como la inseguridad o la extorsión. Una de ellas tiene una... Eh, un negocio de eh, comida, entonces eh, comentaba que tenían o hacían el reparto a domicilio, pero a raíz de la inseguridad, pues lo tuvieron que, que cancelar y bueno, también son víctimas de extorsión en redes sociales, por ello hay que tener eh, mucho cuidado en eso. Y bueno, desde luego eh, los retos en cuanto a la mercadotecnia y la administración de la empresa como tal, el logo, el registro de una marca, el manejo del dinero, la compra de insumos, eh, el estándar de calidad que deben de mantener, eh, darse a conocer, llegar a más gente, que es todo cuestión de, de mercadotecnia o de publicidad. La siguiente, por favor.
Bueno, entonces, como conclusiones eh, principales, eh, podemos decir que las principales motivaciones de las emprendedoras son, la son lograr la independencia económica, mejorar la calidad de vida y el tener una oportunidad de negocio. Por otra parte, los mayores retos que enfrentan son los relacionados con la administración y la mercadotecnia, algunos intrínsecos como el miedo a hacer crecer su negocio, el equilibrio del tiempo con la familia y la inseguridad, inseguridad que prevalece en la ciudad. Asimismo, es importante mencionar que todas ellas reciben el apoyo este, de sus familias y que han tenido a través de mujeres, de sus madres sobre todo, ese ejemplo para poder este, llevar a cabo el emprendimiento. Okay, maestra, muchas gracias por su aportación. Eso. Continuamos con la ponencia. Políticas y programas públicos, la intervención del Estado para el emprendimiento femenino, a cargo de los maestros, la maestra Perla, la maestra, el maestro Carlos y la maestra Cecilia. Adelante, maestra, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, eh... Bueno, el tema, como ya se comentó, es políticas y programas públicos, la intervención del Estado para el emprendimiento femenino. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a abordar aquí, si me permiten, por favor, porque este, vamos a abordar desde aquí, eh, desde el emprendimiento femenino, eh, la intervención del Estado, es decir, desde la teoría. ¿Qué le conviene a un país eh, involucrarse, tanto su gobierno eh, como las, los programas, como todo el lineamiento que, que, que va a emitir, o dejar que, el, que la economía circule como debe circular? Este es un, un breve análisis que se hace principalmente este, basado en una literatura, más que nada la recopilación igual de los programas que existen en diferentes tipos de economía, este, tanto en América Latina como en países este, donde existen programas eh, auspiciados por la OMS, por la Organización Mundial de, perdón, por la, por la ONU. Entonces, eh, vamos a aterrizar con la idea de que la ciencia económica es mejorar las condiciones de vida de las personas en su cotidianidad. Podemos encontrar dos maneras de un, de, donde una economía eh, se involucran las decisiones económicas y donde hay una libertad económica totalmente. La siguiente, por favor. Sí, la, en México, el emprendimiento ha tomado forma a través de las MIPIMES, eh, micro, pequeñas y medianas empresas. A nivel macroeconómico es considerable una fuente de ingreso, es eh, algo vital para el país, mantiene, mantiene vivo a, al país todos los emprendimientos. Eh, sin embargo, este emprendimiento debe de ser dinámico y debe de ser, eh, interactuarse por el apoyo de ciertos actores. En este caso, no solamente del emprendedor, sino también de, del gobierno. Eh, como tal, este, existen igual eh, diversos estudios, entre uno de ellos está Contreras, que menciona que las políticas públicas tienen un factor fundamental dentro de la participación este, vital del, del emprendimiento. La siguiente, por favor. Ahora, es un interés que debe tener el Estado, debe ser una obligación. Eh, nos mencionan aquí este, que los beneficios económicos eh, tanto para el emprendedor como para el, el lugar del emprendimiento, en este caso el gobierno, el estado, el país donde vas, va a llevarse a cabo este emprendimiento, pues también le conviene, ¿no? Por toda la recaudación de impuestos, por el mantenimiento incluso de la paz. Si las personas se encuentran laborando, pues va a haber un clima eh, diferente a un clima, la, va a reducir la pobreza, va a haber mayor seguridad, mayor estabilidad este, social y económica. Eh, por lo que se concluye a partir de, de estas este, premisas que los gobiernos deben de garantizar el establecimiento de un sistema educativo que eh, fomente el emprendimiento. Eh, el interés, entonces seguimos en esta dinámica, ¿no? Eh, ¿Qué tanto le conviene al gobierno fomentar el emprendimiento? 
Existen casos eh, donde se han implementado políticas públicas especializadas para fomentar el emprendimiento. Ya en este caso vamos un poco aterrizando a lo que es el emprendimiento femenino. Las políticas que se han encontrado eh, dentro de este, de este recapitulado en cuanto a materia de emprendimiento femenino han sido mayormente en financiamiento, en materia de financiamiento. Sin embargo, eh, existen otras áreas, otro, otras necesidades, este, por ejemplo, como mencionaban en la presentación anterior, hay diversos factores, eh, los factores intrínsecos, los motivacionales, este, la falta de educación para, hacia el emprendimiento, falta de gestión en el emprendimiento. Eh, que no están siendo solventados o que de los que no hemos encontrado apoyos o programas públicos este, para el emprendimiento. Más que nada encontramos eh, en su mayoría el financiamiento. Entonces, uno de los principales países en adoptar políticas especializadas en emprendimiento fue Canadá. Eh, después eh, sigue una, una lista de España, Países Bajos, Escocia, Taiwán, quienes han acentuado la re relevancia que tienen las empresas en la generación de empleos y mayor crecimiento económico. Aquí en estos, en estos países no solamente encontramos políticas eh, públicas y programas eh, de acuerdo al, al financiamiento, sino de, además de... Eh, infraestructura para el emprendedor, redes, eh, creación de, de colegios, este, promoción de educación para el emprendimiento y demás. En México, eh, particularmente en México, este, hablando ya de América, de América Latina, no se cuentan con programas favorables que fomenten el emprendimiento. En la siguiente, por favor. Por lo que este, pues se puede aterrizar, dependiendo del tipo de modelo económico que tenga un gobierno, va a haber eh, un control o un, una libertad de mercado. Hemos, este, también se han, se han revisado eh, países donde el gobierno no emite pro, programas gubernamentales y donde sí emiten este, programas eh, de apoyo al emprendedor. En las economías de control, es decir, donde hay legislaciones este, tanto para pago de impuestos, eh, para todo, absolutamente para todo, este, podemos observar que los tipos de emprendedores son por oportunidad. En cambio, en, los, en las de libre mercado son encontramos en su mayoría emprendedores por, nas, por necesidad. Y los tipos de políticas que existen pues, son de regulación, este, para prohibir o exigir conductas, el pago de impuestos. En cambio, en las economías de libre mercado encontramos, encontramos tasas preferenciales, subsidios, inflación estable. Eh, que estas, eh, estas políticas, eh, en los estudios que se realizan aquí en México, encontramos que hay ciertos, estos aterrizan como factores para inhibir el, el emprendimiento. Y las medidas y los vicios eh, para una economía de control gubernamental son la planificación, es decir, eh, una planificación basada en conocer las necesidades de tu población y dentro de los vicios pues encontramos lo de siempre, burocracia gubernamental, corrupción y nepotismo. Es decir, tengo mis programas, pero bueno, eh, tal vez este, se lo doy a mi conocido, a, a mi cuñado y eh, demás cuestiones que que por ahí hemos escuchado. En cambio, en una economía de libre mercado, las medidas son de coerción y sanciones legales directamente a las faltas y los vicios eh, que llegamos a encontrar pues, son prácticas monopólicas, eh, oligopólicas e injusticia social. Es decir, este, pues el pez gordo se comienza a comer a los demás peces pequeños. Eh, dentro de, se plantea un modelo de economía de libre mercado, es decir, donde está el Estado, el Estado emite políticas y programas gubernamentales de apoyo al emprendimiento, eh, el emprendimiento en general, tanto emprendimiento femenino como, como una política que no sea de, de género, vaya. Entonces, aquí este, va dirigida a empresarios e inversionistas. Eh, existe una libre interacción entre la capacidad, entre la libre interacción y la capacidad de decisión. Y pues los consumidores eh, van a crear este ciclo con los, con los inversionistas y el mercado va a ser el que va a dirigir este, como un factor externo eh, esta dinámica. Y por último, eh, se plantea en la siguiente, por favor. Un modelo económico de control global, es decir, este, donde el gobierno es el que emite, no hay una retroalimentación de, de qué quiere mi, qué, 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 cuáles son las necesidades de mis emprendedores. En, en este caso, el Estado emite sus políticas de control y de seguimiento, 
y pues los inversionistas se tienen que adecuar a la necesidad, a lo que, a lo que, a lo que hay, a las políticas y programas que hay. Es una regulación a través de exigencia o previsiones de acciones y el contexto cultural y social pues se mantiene, se mantiene estático. Y cabe mencionar que este dentro de este tiempo como está dar paso al primero lo que es tarde vamos a iniciar con Sí, maestra Perla, muchas gracias por su participación. Continuamos con los maestros Jesús Chá, Lourdes Baeza y Blanca Alicia Sánchez. Con la ponencia, la mujer en la gestión empresarial del sector hotelero en la frontera sur de México. Sí, muy buenas tardes a todos. Eh, ¿Me lo voy a escuchar, maestra? Si ¿Sí puede prender ¿No? su cámara, por favor. Sí, claro, maestra, un momento. Sí, muchas gracias. A ah, usted, maestra. Eh, ya la activé, no sé si me lo harán ver. Ok, sí, ahora sí ya la estoy. Ya se ve, gracias. Gracias, gracias, gracias maestra. Ya tenemos detallitos de internet de Canadá, a Muy bien. Eh, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta pequeña presentación. Bueno, en relación al... al al congreso que se está celebrando el día de hoy eh, por parte del sindicato de profesores e investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Juárez. Eh, lo que se presenta el día de hoy, el, el, la temática es la mujer en la gestión empresarial del sector hotelero en la frontera sur de México. La siguiente, por favor. Gracias. Bien, eh, como sabemos, la parte de la estructura empresarial hoy en día se centra mucho Mayormente pensamos que se da la idea de que las empresas mayormente están regidas por hombres o en este caso por el género masculino, cuando también el papel de la mujer ha jugado un papel, eh, un, una gran relevancia, mejor dicho, eh, en este sector como tal de la economía y de la sociedad. Y como lo menciona en la literatura, eh, estar al frente de una organización tanto privada como pública requiere de grandes esfuerzos y dedicación, que va desde la inversión, de correr riesgos, como mencionaban hace rato en presentaciones anteriores, eh, el miedo que se tiene sobre qué más va a pasar, eh, las cuestiones hacendarias, la inseguridad, por supuesto, que hoy es uno de los temas más relevantes eh, y que, permite, eh, que influye mucho también en lo que es la inversión tanto nacional, eh, estatal y region regional y local. Entonces, eh, mayormente todos estos reconocimientos o estos esfuerzos, también por así decirlo, recaen en la persona quien la dirige. En este caso, repito, la mayoría del, del sector empresarial está integrado por hombres, pero sin embargo hay un, un, un sector como tal, un porcentaje, que está tomando, tomando un papel más importante que es el de la mujer. Y al ocupar lugares estratégicos en áreas directivas, en corporativos, incluso en la pequeña y mediana empresa, que es la parte eh, medular de toda la economía local, que quienes integran el 25% de las empresas, mayormente también se está ocupando en este caso el género y se mencionaba también eh, los sectores en los que están o en los rubros en los que están servicios, comercialización de productos y más hoy en día con el uso de aplicaciones que hacen que aparezca este concepto que le llamamos los famosos nenis las nenis, eh, la distribución de mercancías y demás, esto contribuye también a que también tengan un papel importante en el sector empresarial sin embargo, ya dirigiéndonos al tema que nos atañe, que es en este caso el sector hotelero, este ha tomado un poquito más de fuerza, haciendo un pequeño, una pequeña retrospectiva del contexto en la zona sur sureste de nuestro país y más en específico en Tabasco, dado el desarrollo de infraestructuras eh, de gran calado que sin duda traerá un beneficio económico a nuestra región, como lo ha sido últimamente la inauguración de los tramos del Tren Maya, en este caso específico de Tabasco, el tramo 1, y que aquí en el municipio de Terosique, pues hace su recorrido. De igual forma, los tramos que se están inaugurando en la zona de la península, los aeropuertos en Tulum, eh, lo que se refiere también a la autorización del, del aeropuerto en Palenque, eh, estructura carretera que se espera que se mejore, entre otros proyectos que trae pues, una gran inversión y que lógicamente esto atrae personas de, de otros lugares, tanto nacionales como internacionales. Es de ahí que el sector hotelero va tomando un poco más de fuerza en estos procesos económicos de la orden. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, aquí nos menciona, por ejemplo, sobre la percepción, ya teniéndolo un poquito el concepto de hotelero, 
sobre la hotelería y la define como un conjunto de establecimientos comerciales que brindan el servicio de hospedaje en habitaciones con o sin servicios adicionales a los hoteles como grandes generadores de empleo y aportes económicos. No obstante, en el tema de la mujer, la participación eh, del desarrollo humano como procesos, resultados, entre otros, es prioritaria para este estudio y sirve de base para promover las políticas de impulso en la innovación de todo el mundo. Resalto, los aportes teóricos indican que el papel de la mujer en las áreas directivas también permite que esas en lugares donde están hacen que las empresas crezcan como tal y tengan mayor participación en el mercado. Esto habla de las buenas directrices que se han tomado por parte de la mujer y que influye mucho en la economía. ¿sí? Entonces ya no es solo la parte del género masculino, sino que también la mujer va tomando decisiones y va tomando más, más amplitud, por así decirlo, en estos sectores empresariales. Lo que permite, como lo hice aquí en, en, en la secuencia de la literatura, la creación de empresas de empleo, que representa una meta para la mujer que está de, de frente a estas organizaciones en la actualidad, Sí, sí, la siguiente, por favor. Voy a poner un poquito mi cámara porque creo que tengo que enseñar aquí en esta. ¿Por qué me echo? Sí, gracias. Ya le vi, ya le vi, ya vi la presentación. Ok, continuamos con la ponencia, la importancia del emprendimiento en los, con los maestros Eric Ramos. Gerardo Arceo y José Manuel Rodríguez. Sí, buenas tardes. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues voy a iniciar con la ponencia que lleva por título La importancia del emprendimiento en jóvenes universitarios. ¿Sí se escucha bien? Y Sí, maestro. Adelante. Oh, ok, gracias. Bueno, voy a iniciar por este, indicar o señalar qué es el emprendimiento, aunque ya se ha mencionado en exposiciones anteriores. Y una de las tantas definiciones sobre lo que es el emprendimiento es una del tecnológico de Monterrey, que habla de esa capacidad que tiene el ser humano de iniciar algo con el objetivo de generar un cambio y una transformación pues que resulte en un, en un mundo mejor. Eh, un concepto muy amplio. Hay otros conceptos de emprendimiento, como es el de Drucker, que habla de pues, esa combinación de, de recursos que se hace en un entorno incierto ¿sí? y que tiene como propósito que esa combinación de recursos genere beneficios. Y por otra parte, eh, hay otra definición que habla de, de la búsqueda de nuevas oportunidades ¿sí? para aprovechar los recursos que hay en el ambiente, en la naturaleza. Entonces, eh, ¿por qué hablar del emprendimiento? Por la necesidad que hay que los jóvenes universitarios emprendan. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cuáles son las razones para emprender? En el caso de los jóvenes universitarios, al momento de egresar, eh, siempre se encuentra con, con un dilema de encontrar empleo. Entonces, una de las razones de emprender es buscar el crecimiento personal, pero también profesional. Desde luego, otra de las razones es dar solución a los problemas del mercado o del ambiente. Aunque pareciera ser que ya todo está resuelto, es evidente de que hay muchas necesidades que no están resueltas y que hay que identificar esas necesidades que hay en el entorno para tratar de darles solución. Y desde luego, otra de las razones para emprender es encontrar oportunidades rentables, es decir, en el caso de los jóvenes universitarios recién egresados, pues una de, la, de las motivaciones es precisamente obtener sus primeros ingresos. Adelante. Bueno, pero además existe una saturación del mercado de profesionistas. ¿sí? Eh, ¿Qué sucede? 
que realmente, bueno, la tasa de desempleo a finales del año 2023 estaba en el 3%, pero esta tasa de desempleo se acentúa más en los jóvenes, porque, bueno, en menores de 25 años la tasa de desempleo llega hasta un 6.3%, y esto todavía se incrementa más en el caso de las mujeres, porque el, en el caso de las mujeres jóvenes, ¿sí? la tasa de desempleo llega hasta un 7%. Adelante. ¿Sí? ¿Qué sucede con los egresados? Que bueno que a, al momento de terminar sus estudios, ¿sí? hay un 30% aproximadamente que tiene empleo, pero que ese empleo es el el que tenía antes de haber egresado y que se mantiene en ese, en ese trabajo. Hay otro porcentaje, estamos hablando del, del porcentaje restante, que se enfrenta a la situación de buscar empleo. ¿Y qué sucede? Que, bueno, hay un porcentaje importante de que sí consigue empleo en los primeros seis meses, pero también estamos hablando de aproximadamente un 40%, ¿Sí? De, de los que no tienen empleo en los primeros seis meses, que se encuentran a ese dilema de que no encuentran empleo ni en seis meses y muchas veces ni un año. Y desde luego esto eh, muchas veces genera desesperación. Eh, una encuesta que fue aplicada para preguntarles a los egresados universitarios sobre qué tan difícil o fácil fue encontrar un, un empleo, eh, el 53% dijo que resultó fácil, pero un 46% señaló que fue difícil o muy difícil. Adelante. Y desde luego, se, ellos se enfrentan a la falta de experiencia, a los salarios bajos, o también la saturación del mercado y desde luego falta de vacantes en el área de estudio. Adelante. Aquí en estas gráficas precisamente se puede observar a las dificultades que se encuentran los jóvenes egresados. ¿sí? Eh, en el caso de los jóvenes el, hay una mayor apertura tanto del sector público como el sector privado para los hombres, no así para las mujeres. ¿sí? Eh, es de, de notar que en el último punto de esta gráfica, eh, quienes más, se, más dificultades se a las se enfrentan para encontrar empleo son las mujeres. ¿sí? Aquí se puede observar ese dato. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Eh, otra situación es que los ingresos en el primer empleo son muy bajos. La mayoría de los egresados, el sueldo de su primer empleo es de 8 mil pesos mensuales. Solamente un, unos cuantos pueden tener la oportunidad de acceder a un salario mayor a 15 mil pesos mensuales. Y existe, en la gráfica se puede observar, esa disparidad en sueldos que hay entre hombres y mujeres. Adelante. Eh, ahora, ¿qué sucede? Algo interesante que está sucediendo es que de las empresas que se están creando en México, ya eh, según datos del de INEGI, el, el 35% de estas empresas está integrada por jóvenes menores a 35 años. Entonces, la, la tendencia es y se espera que en los próximos años un mayor número de jóvenes puedan iniciar su propio negocio. Adelante. Ahora, eh, Presento aquí algunas ideas de la teoría del anclaje, ¿sí? una teoría del anclaje de Chai, que señala que 
El aprendizaje que es significativo en los jóvenes universitarios les va a servir para el desarrollo de su vida profesional. Y esta teoría eh, analiza varios aspectos, pero dentro de esos aspectos eh, evalúa la actitud emprendedora. Y lo interesante de esta teoría es que señala que todo aquel aprendizaje que durante su formación universitaria pueda tener el estudiante y que ese aprendizaje sea significativo, le será de utilidad cuando egrese y que por lo tanto, si dentro de la formación universitaria eh, se le promueve, se le dan las herramientas para eh, fomentar o desarrollar su actitud emprendedora, ese aprendizaje lo podrá eh, más adelante aplicar en su vida profesional. La siguiente. Y por lo tanto, dice, muchas veces tratamos de cambiar a los jóvenes y no se trata de cambiar a los jóvenes, sino de aprovechar las ventajas que tienen para emprender. ¿Cuáles son esas ventajas que tienen los jóvenes universitarios? La creatividad, la capacidad para innovar, tienen mucha energía, tienen persistencia, tienen una mente abierta, adaptabilidad, tienen disponibilidad y también habilidades en el manejo de tecnologías de la información. Entonces, lo importante es aprovechar esas ventajas que tienen actualmente los jóvenes ¿sí? para que el día de mañana, en su desarrollo profesional, puedan tener la inquietud de iniciar un negocio propio. Y hasta aquí terminaría mi exposición. También, muchas gracias por su aportación. Esta es la última este, ponencia que tenemos este, para en el, en, en, en el aula virtual ámbito político y económico. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Por último, tenemos el poco interés por parte de las autoridades. Existen muchos casos preguntas de, las de, de algún tema, de alguna ponencia. Si no, este, entonces, eh, y si damos por terminada la Aula virtual número 11. Este, necesito que prendan sus cámaras para hacer la foto en general, por favor. Era defender nuestros derechos y también asumir nuestras obligaciones y responsabilidades. Es momento de que participemos en, el, en, en este mundo donde actualmente somos protagonistas, superando los retos y las dificultades que nos, este, nos imponen las mismas costumbres y, y la sociedad para poder ocupar un lugar destacado y así eh, asumir los mismos compromisos de un hombre en los diferentes ámbitos. Maestro, maestro. Empresariales, profesionales, culturales, entre otros. Okay. Ya fue capturada, ya fue capturada la foto. Ok, muchas gracias. Entonces, doy por terminada el aula virtual número 11. Muchas gracias a todos este, por haber participado en este evento. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, compañeros. Hasta luego. Bye. Gracias.